চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি মডেল ও অভিনেত্রী নাবিলা ইসলামের কাছে নাবিলা আবারও ফিরে এলাম যেটা বলছিলাম রাত ঠিক নয়টা পাঁচ বাংলা ভিশন খুললেই আমরা নাবিলাকে দেখতে পাচ্ছি কেমন এনজয় করছো নিজের এই ব্যস্ত সময়টাকে আসলে কিভাবে মানিয়ে নিচ্ছ এবং কতটা এনজয় করছো ব্যস্ততাটাই ভালো কারণ সুস্থ থাকা যায় আমার কাছে মনে হয় সব সময় যখন একটু গ্যাপ পাই তখন ওটাও এনজয় করি যে আচ্ছা ঠিক আছে আগামীকাল আমার শ্যুট নেই আমি এইভাবে প্ল্যান করি হয়তো প্ল্যান ওয়াইজ কিছু হয় না বাট ওই সময়টা এনজয় করি আর ব্যস্ততা আসলে একটু আমরা এখন যারা কাজ করছি অনেকগুলো কাজে ইনভলভ বিশেষ করে নাটকে আমরা সিরিয়াল করছি সিঙ্গেল করছি সো প্রতিনিয়ত আমাদের শুটিং থাকে আমার ভালো লাগে আমি খুব এনজয় করি কারণ কাজকে অনেক ভালোবাসি ব্যস্ত থাকা মানেই হচ্ছে বেঁচে থাকা অনেক এরকম না আমার কাছে তাই আর নয়টা পাঁচে যে ব্যাপারটা আসলে খুব মজার আমি মানে জানতাম না নিজেই মনে হয় জানতে না না জানতাম না ঠিক নয়টা পাঁচে যে দুটো নাটক আমার একসাথে অনেক আছে দুটোই নতুন নাটক আসছে সো এটা মজার এবং দুজন ডিরেক্টরই আমার খুব পছন্দের ডিরেক্টর ওকে আমরা তাহলে 29 তারিখ থেকে পেলাম খেলোয়াড় আর এক তারিখ আজকে থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সিনেম্যাটিক প্রথমে কোনটার গল্প শুনবো সিনেম্যাটিক সিনেম্যাটিকে আমার ক্যারেক্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাইক রাফত ভাইয়ার সাথে যখনই কাজ করি সে সবসময় ক্যারেক্টারকে আমাকে শুধু একটা লাইন ধরে দেয় যে তুই এই টোনে একটু দেখত হয় কি না ওর সাথে কিন্তু আমার আমার অভিনয় মানে শুরুটা কিন্তু ওর সাথেই একদম প্রথমে ও সিরিয়াল দিয়ে কাজ করা তো ও আমার সাথে সিংটা ভালো তো ও যখন বললো যে এই ক্যারেক্টারটা খুব ফিল্মি সে আসলে ফিল্ম দেখে দেখে বড় হয়েছে বিয়ের পর তার হাজবেন্ড হচ্ছে ডিরেক্টর সে কিন্তু নায়িকা না সে হাউস ওয়াইফ আচ্ছা কিন্তু তার হাজবেন্ড যখন অন্য নায়িকার সাথে কথা বলে সে ওই সব জিনিস খুব পিক করে এবং নিজের মধ্যে ফিল্মি ব্যাপারটা আসে সে হাজবেন্ডকেই ডাকে এই শুনছ লাইক দ্যাট তো তো এরকম একটা মেয়ের ক্যারেক্টার যখন বললো তখন আমার মাথার মধ্যে ওই জিনিসগুলো আমি সেট করলাম যে আচ্ছা যে মেয়েটার মধ্যে এই টেন্ডেন্সি আছে সে কীভাবে কথা বলতে পারে সে কীভাবে গেট আপ করতে পারে সে অনেক সিরিয়ালও দেখে বাসায় বসে বসে অনেক সিরিয়াল দেখে সো ওর মাথার মধ্যে মানে সবসময় ইমাজিনেশন কাজ করে তো এই ক্যারেক্টারটা অনেক ইন্টারেস্টিং আমরা খেলোয়াড়ের প্রসঙ্গে চলে যাই গত উনত্রিশ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে নয়টা পাঁচ মিনিটে দর্শক দেখতে পাবেন রবি এবং সো মাসুদ সেজান আমাদের খুব পছন্দের একজন নির্মাতা আমার খুব ভালো লাগে ওনার সাথে কাজ করে এবং ভাইয়া তো অনেক ডিটেইলে কাজ করে সো শেখার অনেক কিছু আছে অনেক আমি অনেক কনসিয়াস থাকি সবসময় তো আমরা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারে কাজ করি এখানে যেটা হচ্ছে এখানে প্রথম আমার ক্যারেক্টারাইজেশন ভাঙা হয় আমাদের একটা হোস্টেল নিয়ে গল্প লেডিস হোস্টেল সেখানে সব মেয়েরা এসে ওঠে তুমি কি কলেজ স্টুডেন্ট আমি এক একজন এক একটা আমি কলেজ স্টুডেন্ট এরকমই কিছু কলেজ গোয়িং এরকম কিছু দেখানো হয় এই মেয়েটা আমাদের যে আমাদের যে যিনি সব কিছু দেখাশোনা করেন সুপার হ্যাঁ সুপার রাইট ওনার সামনে খুব ভদ্র সহজ সরণ কিছু বোঝে না পৃথিবীর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেয়েটা তা না মেয়েটা অনেক চালাক সেটা আবার সে বোঝে তো এই ধরনের গল্প তার সাথে এই মেয়েটার সাথে আবার অনেকের রিলেশন অনেকের রিলেশন বলতে মেয়েটা আসলে কারোর সাথে সিরিয়াস না বাট আবার সবাইকে সে আসলে কোনো না কোনোভাবে ইউজ করে ব্যাপারটি অনেক কি বলবো অনেক টুইস্টিং মজার আর মেয়েটার একটু ডিফারেন্ট এই কারণে মেয়েটা একটু আঞ্চলিক টোনে কথা বলে আমি মানে চিটর গম মানে তাই বাট আমি কিন্তু আরো অনেকগুলো ভাষায় কাজ করে আসছি পাবনা নোয়াখালি অনেক এটা আমার হয়েছে কারণ নাটকের কারণে হোক আর যেভাবে হোক আমার আসলে এটার প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন আছে আমার অনেক ভালো লাগে ল্যাঙ্গুয়েজ নিজের মধ্যে নিজের একদম তাহলে কি ভালো লাগে শুনতে না আমি যদি একটু টান রেখে বা একটু মিক্সড বলি তাহলে ভালো লাগে বলার পর প্রথম যেটা বললাম সেটাই ভাই বলো যে এটাই ক্যারেক্টার মেয়েটা এভাবেই কথা বলবে সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি একদম শুদ্ধ চিটগঙ্গের মেয়েরা বা এখনও সব চেঞ্জ ডেফিনেটলি সবাই অনেক সুন্দর করে কথা বলে বাট একটা আঞ্চলিকতার টোন সবার আছে 
চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে এবং সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে ভালো লাগে এবং এটা আমরা এনজয় করি আমি इवन অনেক এনজয় করি সো ওই ওই টোনটা রেখে কথা বলছি তো আমার মনে হয় শুধু চিটাগাঙ্গের না সবার ভালো লাগবে নাটক তো সবার ভালো লাগবে এবং চট্টগ্রামের মানুষজন আমার মনে হয় আমার ক্যারেক্টারটা আর আরেকবার নতুন করে এনজয় করবে কিভাবে আসলে এই ক্যারেক্টারের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করো এক একটা নাটক এক একটা শুটিং এই দুটো নাটকই তো করছি না আরো পাশাপাশি অনেকগুলো কাজও তো করছো এবং প্রতিনিয়ত প্রতিদিন নিজেকে আসলে এক একটা ক্যারেক্টারে নিতে হয় এটা কতটা চ্যালেঞ্জিং এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আমার কাছে মনে হয় কারণ আমারও তো জীবন মানে আমি নাবিলাও কিন্তু একটা সত্তা তো ওই সত্তা থেকে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যেতে হয় এটা প্রতিটা অভিনেতা অভিনেত্রী লাইফের একটা ব্যাপার প্রতিনিয়ত একটা ব্যাপার সবার কাছে আসলে যতটা ইজি মনে হয় অতটা আসলে ইজিও না আর যখন কাজটাকে অনেক প্যাশনের সাথে করা হয় যখন চরিত্রটাকে আসলেই ফিল করতে থাকি তখন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যখনই সিনেম্যাটিকের ওই মেয়েটা হয়ে যাই তখনই ওর মতো করে আমি ভাবতে থাকি আমি আমাকে ভুলে যাই পুরোটো সময় ওকে দেই এবং আমি চেষ্টা করি সবসময় যে নাটকে যখন কাজ করি পরপর যাতে সেই কাজগুলো করতে পারি লাইক দুই তিন চার পাঁচ একটা সময় ধরে ওই ক্যারেক্টারে থাকা যায় রাইট ওই ক্যারেক্টারে থাকা যায় যদি একটু গ্যাপ হয় না একটু কষ্ট হয়ে যায় নিজের মধ্যে ক্যারেক্টারে যেতে হয় বাট একটু কষ্ট হয় এই কারণে চেষ্টা করি যে ওই জিনিসটা মেনটেইন করতে এখন যে ব্যস্ততম নাবিলা ইসলাম খুব ব্যস্ত সময় পার করছে এই ব্যস্ততাটা তো আসলে একদিনে তৈরি হয়নি একটু শুনি যে শুরুটা আসলে কিভাবে করলে কিভাবে আস্তে আস্তে ব্যস্ত হলে এগিয়ে যাওয়ার গল্প আচ্ছা আমি তো চিটাগাঙ্গে বড় হয়েছি এটা মোটামুটি অনেকবারই বলা হয়ে গেছে সবাই মোটামুটি জানি চিটাগাঙ্গে বড় হয়েছি চিটাগাঙ্গের মেয়ে আর এমবিএ করতে আসলে ঢাকায় আসা এর আগে মিডিয়ার সাথে একটু একটু কাজ করতাম কারণ আমি সব সময় আমাদের ईदर <laughs> 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 এটার প্রতি একটা ফেসিনেশন ভালো লাগা ছিল বাট ওভাবে কোনো কিছু প্ল্যান ছিল না দু হাজার পনেরোর শেষের দিকে আমি ইমরাউল রাফাত ভাইয়ার কলিং বেল নামের একটা সিরিয়াল দিয়ে স্টার্ট করি তো ওই সিরিয়ালেও ঢোকা এরপর থেকে আসলে ব্যস্ততাটা আমি আর কখনো পেছনে উঠে উঠতে পারি উঠে উঠতে পারি ভালো হয়েছে একের পর এক কাজের অফার এসেছে হ্যাঁ একদম আমার সাথে তাই হয়েছে কারণ আমি কোনো কম্পিটিশন থেকে না বা আমি অন্য কোনো বা থিয়েটার থেকে না আমার কাজ করতে করতে আসলে কাজ করা এবং আমার কাজের মধ্যেই পরিচিতি পরিচিতি এবং আমি খুব থ্যাঙ্কফুল আমার ডিরেক্টরদের কাছে আমার সহকর্মীদের কাছে কারণ ওরা আমাকে এত ভালোবাসে যে আসলে আমি জানি না কিভাবে আমার ব্যস্ততা এত বেড়ে গেল আমার ডেডিকেশন ছিল সব সময় এটা সব সময় থাকবে ইনশাল্লাহ কারণ এই দু হাজার পনেরো পর থেকে আমি এখনো পর্যন্ত কিন্তু এইভাবেই কাজ করে যাচ্ছি সবসময় আমার শুধু মাথায় প্রথম থেকে এটা ছিল যে কাজ তো অনেক করা যায় কিন্তু সব কাজ করলে তো আবার হবে না আমি তখন আমি একদম প্রথম থেকে চুজি ছিলাম আমি কেন জানি না মানে আমি এখনো যখন আমার কাজগুলো দেখি আমার নিজেরই ভালো লাগে যে আমি অনেক এভেইলেবল কোনো কাজ করিনি বাট যেগুলো করেছি একটু পর থেকে ছিটকে যাও অন্য কিছু করা এটা কখনো হয়নি একদম না খুব রিমার্কেবল কিছু কাজ আমি করেছি যার কারণে আসলে মানে আমি এখন কাজ করে যাচ্ছি এইভাবেই আর অন্য কোনো নাটক বা অন্য কোনো কাজ হ্যাঁ আমি আরও কয়েকটা সিরিয়ালে কাজ করছি গৌতম করির বেসিক্যালিতে কাজ করছি লম্বা কিছু সিরিয়ালে কাজ করছি আর এক ঘন্টা তো থাকি ঈদের কাজ শুরু হয়ে গেছে সোফার নাটক নিয়েই ব্যস্ততা যাচ্ছে মডেলিং এবং উপস্থাপনাতেও তো তোমাকে আমরা পেয়েছি তো সেই জায়গার কাজ কি টুকটাক হচ্ছে নাকি উপস্থাপনাটা আমি মডেলিং বলতে টিভিসি বা এরকম কোনো কিছু টিভিসি তো করা হয় বিভিন্ন গ্রুপের টিভিসি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার থাকলে আমি পিক করি ডেফিনেটলি আমি টিভিসি আমি খুব মানে খুতখুতা মানে হয় না যে সব টিভি সিনেম লাইক না থাক আমাকে এটাতেই ভালো লাগবে বা এটাই ক্যারেক্টারটা আমার পছন্দ হয়েছে এটাই করব এরকম আর যেটা হচ্ছে উপস্থাপনার কথা বলছিলেন উপস্থাপনা অনেক টাফ একটা জব 
বাট আমি কিভাবে যেন আমি যাই না হয়ে যাই মজা লাগে করতে যখন হট সিটে থাকি তখন মজা লাগে বাট নাটকের জন্য আসলে একটু সময় কম দেই আমি মানে পথটা মোটামুটি নাটক সেটাই এখন একেবারে বেছে নিয়েছো সেটাতেই নিজেকে এস্টাবলিশ করতে হবে চমৎকার বলছিলে যে থিয়েটারে সেইভাবে করা হয়নি বা মঞ্চের সাথে সেইভাবে করা হয়নি যেখানে হয়তো আসলে অভিনয়টা শেখা হয় যে কোনো কাজে তো আসলে শেখার একটা অনেক বড় জায়গা রয়েছে তোমার কাছে কি মনে হয় যে নতুনরা তো অনেকে আসছেন তুমিও এখনো তো কাজ করে যাচ্ছ তরুণদের মধ্যে আছো সেই হিসেবে কি মনে হয় যে শেখার প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু বা তুমি নিজে কোথা থেকে আসলে শেখাটা তুমি গ্রহণ করেছো শেখাটা লার্নিং প্রসেস পুরোটাই আমি বলবো প্রতিদিনই শিখতে হচ্ছে তবে কিছু বেসিক জিনিস কিছু গড গিফটে তো জিনিস থাকে থাকেই যেমন আমাকে দিয়ে কখনো গান হবে না এটা আমি স্কুলে লাইফ যখন ছোট থাকতাম তখনই বুঝে গেছি আমাকে দিয়ে গান এটা হবে না আম্মু আমাকে স্কুলে গান স্কুলে দিয়েছিল গান হয়নি ভালো লাগেনি ক্লাসে যেতাম না আবৃত্তি ভালো লাগতো অভিনয় ভালো তো কেউ যদি ঘুম থেকে না উঠতো আমি উঠে চলে যেতাম তো এইসব কিছু জিনিস বেসিক জিনিস থাকে ভেতরে এর পরেরটা হচ্ছে তুমি কিভাবে সেটাকে চর্চা করছো বা তুমি আসলে তোমাকে কোথায় দেখতে চাও বিষয়টা অনেকটা তাই আমি জানি যে আমি এই জায়গায় থাকতে চাই তখন ওটার জন্য আমি সেটা বই পড়ি আমি অনেক বই পড়ি এটা এক একজন এক একটা আমি বই পড়ি সেখান থেকে অনেক অনেক কিছু আমি পাই আমি অনেক মুভি দেখি আমি আমার নাটকগুলো দেখি আমি অনেকে নাটক দেখি তো এই এগুলো আমার কাছে লার্নিং প্রসেস যেহেতু আমি ভালো লাগে যে অনেকের কাজ তো দেখো কার অভিনয়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হও কাজটা দেখতে ভালো লাগে মনে হয় এরকম করে করি অভিনয় আমাদের এখানে অনেকের দেখতেই ভালো লাগে আমি ফ্যান বলবো আমি মোশারফ ভাইয়ের অনেক বড় ফ্যান চঞ্চল ভাইয়ের ফ্যান আমি সুবর্ণ আপুর অনেক বড় ফ্যান তিশা আপু মানে ওদেরকে দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাই মানে মানে চিন্তা করি যে ওরা কিভাবে ক্যারেক্টারটা করলো বা এভাবেই এত সুন্দর হয়ে গেল সো ওদের অনেক বড় ফ্যান আমি বলবো আমার আম লাকি যে ওদের সবার সাথে আমার কাজ হয়েছে মানে সুবর্ণ আপু সুবর্ণ মুস্তাফা আপুর সাথে আমার একদম জীবনের প্রথম দিকে কাজ হয়েছে তিশা আপুর সাথে হয়েছে একদম প্রথম দিক থেকে হয়েছে এখন তো হয় তো ভালো লাগার মানুষগুলো সাথে কাজ করতে সেটা অবশ্যই চলার পথে একটা অন্যরকম নতুন একটা প্রাপ্তি যখন শুরুর দিকে গুণি মানুষদের সাহচর্যটা পাওয়া যায় অবশ্যই তখন হয় কি অটোমেটিক্যালি শেখার অনেক জিনিস ওনারাই আমাদেরকে হেল্প করে যে এটা এটা করবে এটা শেখা উচিত এটা জানবে হ্যাঁ তখন যদি আমার ইচ্ছা থাকে আমি ওটা পিক করব তো আমার ভালো লাগতো আমি পিক করেছি আমি আরও চাই যে এভাবে করে প্রতিদিনই তো শিখতে হয় মানুষের আমি এভাবে শিখতে চাই শিখছো সামনে আসলে নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাও মানে অভিনয় নিয়ে বড় পর্দার কোনো ইচ্ছে বা কি চাও পরিকল্পনা স্বপ্ন যদি একটু শুনি বড় পর্দার জন্য অনেক প্রিপারেশন দরকার আমার মনে হয় আমি তো মাত্র শুরু করলাম কাজ ছোট পর্দায় কাজ শুরু করলাম এই জায়গায় আরও অনেক দূর যেতে চাই অনেক সময় এই পরিবারটার সাথে থাকতে চাই আমাদের আসলে একটা বড় পরিবার তো এই পরিবারটার সাথে থাকতে চাই যদি সব কিছু মনে করি যে আমি নিজে আসলে প্রিপেয়ার এবং আমি যেটা চাই একটা শিল্পী যেটা চাই সেটা যদি সেই স্ক্রিপ্ট থেকে সেই ডিরেক্টর থেকে সব কিছু মিলে যায় আসলে তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বড় পর্দায় কাজ করব মানে নিজের মধ্যে সেই ইচ্ছাটা আছে কিন্তু সেটা পছন্দের হতে হবে নিজের সাথে মিলে গেলে আমরা সব নিজেকে তৈরি করতে হবে আমি নিজেকেও সেই ক্যারেক্টারে সেই বড় পর্দায় দেখার জন্য আরেকজন যখন দেখবে আমিও নিজেকে দেখার মতো प्रिपरेशन নিতে হবে একটু ছোট করে শুনতে চাই যেহেতু বলছো যে নতুন করে তো কাজ করছো সবে শুরু করলে কি মনে হয় আমাদের প্ল্যাটফর্মে তো মোটামুটি অনেক দিন হয়ে গেল কাজ করছো একজন নতুনের জন্য বা তরুণদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলোর জায়গা তোমার কাছে কি মনে হয়েছে বা তুমি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছো অনেক বেশি কম্পিটিশন এটা ট্রু কম্পিটিশনের হ্যাঁ কম্পিটিশন ভালো কম্পিটিশন থাকলে নিজেকে জাজ করা যায় আরেকটা কাজের সাথে এটাকে আসলে ওভারলুক করতে হবে কম্পিটিশন নেওয়া যাবে না এটা একটা চ্যালেঞ্জ অনেক সময় অনেকে আসলে অনেক কিছু করে ফেলতে চাই এটা খুব প্রবলেম যারা নতুন করে কাজ করছে একটু আমার মনে হয় স্লো অ্যান্ড স্টিডি ইটস গুড আমি যেটা প্রেফার করি অলওয়েজ আমি অনেক কিছু করতে হবে বা অনেক কাজের সাথে ইনভলভ হতে হবে আমার কাছে সেটা মনে হয় না স্লোলি স্লোলি রাইট এক্সাক্টলি অ্যান্ড ডেফিনেটলি ডেডিকেশন থাকতে হবে কাজের প্রতি একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা বলছিলাম যে বাংলা ভিশনে প্রতি রবি এবং সোমবার রাত নয়টা পাঁচে খেলোয়াড় নাটকে আমরা তোমাকে দেখছি এবং মঙ্গলবুধ বৃহস্পতি 
তিন দিনই মানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সিনেমেটিক রাত নয়টা পাঁচে বাংলা বিশেনে দুটো নাটকের জন্যই অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে আশা করি বাংলা বিশেনের অন্য সব নাটকের মতো দর্শকরা দুটো নাটকও খুব ভালোভাবে গ্রহণ করবে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বাংলা বিশেনের নাটকগুলো তো সবসময় স্পেশাল হয় আমরাও চেষ্টা করেছি যে কাজগুলো করছি স্পেশালভাবে করার জন্য আমি দর্শকদেরকে বলবো নাটকগুলো দেখার জন্য ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য এবং আমার জন্য প্লিজ দোয়া করবেন অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজগুলো করতে হয় সো যাতে আপনাদের ভালো লাগে আরও বেশি বেশি কাজ করতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নো টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন সফলতাই শেষ কথা নয় ব্যর্থতাও মরণঘাতি নয় চালিয়ে যাওয়ার সাহসী হচ্ছে আসল ব্যাপার প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখো হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গেই থাকুন